直至到今年啦，我學校整咗個創客空間，而裏面咧仲有一個 Make a Cafe， 就使到我有機會咧重操故業，利用木工嘅技巧去做一啲傢俬出嚟喎。因此今日我就打算咧，利用喺創客空間呢個位置啦，做一個洗手盤嘅灶台出嚟。如果同大家分享一下一啲木工上嘅接合技巧，同埋喺家居 D I Y 傢俬要知道嘅一啲重要事情。我哋而家就開始啊！提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮當。亦都歡迎大家按讚同埋留言問卡洛斯問題。其實講到木工嚟做傢俬咧，亦都係牽涉到科技學習領域裏面嘅材料及結構嘅學問。所以喺呢個影片裏面，我會不斷同大家提及使用咩材料啦，同埋點樣去揾個結構，讓你嘅傢俬可以承受到重量。嗱，我先由材料開始啊。由於香港咧好難揾到木材，所以喺香港咧，一般人做傢俬咧都唔會選用實木噶啦。好似卡洛斯咧會做二胡啊或者樂器嘅，就另當別論啦。咁而製作傢俬唔用實木，又可以用啲乜嘢咧？一般咧就係用啲人工製作嘅木板。人工製作木板咧，最差咧就係呢一種俗稱借渣板嘅 MDF 啦。MDF 咧全名咧就係中密度纖維板，叫得做纖維板啊！我唔理得你低密度、中密度、高密度都好啊。其實都係用啲木碎咧壓製而成嘅。所以你千祈唔好谂住佢有几大嘅承受能力。就以依架机器为例，本身呢度两块都系借渣板嘅，而我同事阿 Reno 啊，上一次企喺呢块度整嘢咧，一嘢踩落嚟就踩爆咗啦。出之我就换咗另外一块板上去。由于系加胶水压榨而成嘅，借渣板唔单止承托力极低啊，而且依家我哋提到嘅好多木工嘅接合方法咧，都唔能够应用喺借渣板，一粒粒螺丝落去佢就会爆开噶啦。所以一般製造傢俬咧，卡洛斯都會使用我面前呢兩種夾板。第一種咧就稱為細心夾板，大家可以睇到咧佢個橫切面咧好似威化餅咁。而當中嘅木紋咧係中橫中橫交錯嘅，所以佢嘅承受力咧確實好大嘅。但喺使用上咧就有一個缺點，就係、是、如果你將螺絲或者釘喺側邊打入去咧，有機會層與層之間會爆開嘅喎。所以卡洛斯啦，更加喜欢用呢种称为大心夹板嘅材料啦。大心夹板咧嘅横切面咧，就似厚切猪扒三文治，面同底都系薄嘅板，中间咧就有木方，所以更加适合喺中间打钉或者转螺丝啦。朋友仔可能会问啊，卡洛斯而家已经唔系你嗰阵时嘅年代啦，佢而家家私几百蚊就可以买到件家具啦，使乜自己喐手整咁麻烦啊？我會覺得站在一個 maker 身份我哋要懂得點樣解決生活上遇到嘅難題嘅。好似我喺建設呢間創客空間嘅時候，我就遇到好多難題啦。例如喺呢個位置有條柱，我根本就冇辦法買到一張啱啱好嘅櫃放喺呢度承托我嘅電腦，而控制我嘅激光切割機同埋呢邊嘅電腦數碼控制機器。喺咁嘅情況，我咪唯有自己喐手做咯。喺做依類傢俬嘅時候，如果你只求實用不求美觀的話咧，其實真係可以好容易噶。卡洛斯咧只需要一把電動嘅直鎖，我嚟切割啲岩岩殘殘嘅位，根據實際需要切割每一塊板嘅長闊同埋形狀。上好之後，準備一啲自工嘅木瓦螺絲，再俾把電動螺絲批我，我就好快可以解決問題噶啦。如果再希望外觀都靚仔咧。就要參考卡洛斯之前教大家黏防火板同埋膠邊嘅影片啦。我自己個人覺得，利用木工解決問題一個技巧咧，我幾十年前學識咗，我一生無悔啊！好似最近我一個朋友移居咗外地，亦都係養尊處優嘅佢，從來都未做過木工。但我今朝同遠在蘇格蘭嘅佢通信咧，原來藝 Sir 咧已經開始咗親手為佢嘅家居製作傢俬啦。咁我相信咧，我之前曾經教過佢嘅木工技巧咧，而家對佢嚟講一定非常之有用啦。好啦，又翻翻嚟我哋嘅創客咖啡室啦。你知唔知我哋而家萬事俱備，爭乜嘢嘢咧？就係、是、缺水啊！唉，一間咖啡又點可以冇水咧？所以我揾師傅咧，就引咗個水龍頭入嚟，一間我就會喺依度咧做一個洗手盤。而洗手盤做好咗之後咧，我更加會利用呢個地方製作一個台面啊！让同学可以喺度处理一啲简单嘅食物，或者冲杯咖啡咁样。於是咧，又系要揾材料嘅时间啦。大家都知道咧，一般木板咧都唔可以接触水嘅。接触咗水之后会点啊？梗系湿水发毛有虫蛀啦，系咪？咁喺呢方面咧，我又要做啲资料嘅搜集。
嗱，我揾到翻嚟嘅就係呢種尼龍板。嗱，佢有好多種厚度嘅供應，而且好處好多。第一嚿硬淨，第二嚿乾淨，可以處理食物。安裝咗洗手盤之後咧，我就要開始裁切呢塊厚二十 mm 嘅尼龍板啦。我哋用咗手提風車鋸去裁切直線，用口紙板配合洗手盤做咗個模具。然后先至利用模具去画线，嗱、这、呢个方法咧喺制作家烧嘅时候系好常用嘅。而尼龙咧都系一种热塑性胶嚟噶。我除咗使用大尺而锋利嘅积疏锯片之外，仲要断断续续咁锯，以避免尼龙啦喺高热之下融化咗，又再黐翻埋。讲到木板嘅接合方面咧，我相信系人都知道造笋系最稳固噶啦。但系随住铺咗防火胶板嘅木板流行咗之后咧。我相信造笋咧已经变成不实际嘅举动啦。试问铺咗防火胶板嘅木板做咗笋又点会好睇咧？嗱，买翻嚟嘅家私咧就会用一种装拆锁嘅装置咧嚟去接驳木板嘅。装拆锁系有好处嘅，甚至应用喺借渣板都得。但系作为粗用家私咧，我实在觉得太麻烦啦。所以我通常用嘅接驳工具咧，不外乎系家私钉啦、长螺丝啦，或者角马。配合短嘅螺絲，而你用得釘同埋長螺絲咧，你一定係唔會用細心夾板，必須用大心夾板嘅啦。至於角馬嘅力量咧，就唔係好大嘅，但係有啲場合咧，你唔用佢都唔得噶。配合使用有尋頭嘅木工螺絲咧，我就喜歡用呢一種轉頭嘅，轉導孔嗰陣時可以一拼轉埋尋孔。用手電轉嚟上螺絲咧，要拍開一個慢啲嘅速度。由於牆有牆腳，所以入牆櫃咧通常都要做一個地台嘅喎。我哋用咗鋪咗單面防火板嘅木板，確實就慳咗好多功夫嘅。做好地台之後咧，我就預備側邊嘅兩塊板啦。而左手邊洗手盤嘅位置咧，有水喉同埋支架，所以用積疏喺塊板上面偷翻啲位先至可以放到入去。嗱，由於兩塊側板啊，俾地台阻住咗。所以就唔可以用長螺絲嚟固定啦。於是咧，我哋就使用咗角馬同埋短螺絲。角馬加上短螺絲嘅力量就唔會好大嘅啫，所以對個結構就冇乜幫助嘅。但係唔使擔心，由於我哋呢個櫃係入牆噶嘛，有兩邊牆扶住，個櫃啊點都唔會冧嘅。由於喺個櫃中間嗰塊板咧，兩邊都要見人，所以我哋將冇防火板嗰邊都貼上防火板。而呢塊板咧就係、是、咁樣固定喺個櫃嘅中間啦。至於板邊、黐膠邊都係屬於粉色嘅工作，我喺上一次嘅影片咧都詳細咁教過噶啦。方法喺呢度就唔再詳述啦。背板咧可以話係一個櫃嘅結構最大嘅支撐，一般啦好多都用薄板嘅啫。但系由于位置所限，我又要用角马同埋短螺丝去安装，所以我用咗六分嘅厚板，结构上应该会好坚固噶啦。将个柜入墙之前咧，要先拆翻个洗手盘啦。而背板角马上面嘅螺丝咧，仲要喺个柜推咗入去墙，先至可以安装添。做入墙柜咧，要注意一点，千祈唔好太顺，块地系平嘅。记住一定要揾水平尺嚟量度，如果唔平啦。就要喺台腳度墊嘢，令到佢變成水平啦。我哋使用俗稱玻璃膠嘅白色直膠，圖雲木製嘅台面，然後先至將預備好嘅尼龍板托上去。為咗避免滲水，洗手盤嘅底都要塗上直膠，先至好安翻上去啊。為咗美觀，洗手盤同埋尼龍板嘅接壤地方都要擠上直膠。而直膠係點樣修飾嘅咧？師傅教落就用濕咗嘅手指拉一拉就得啦。嗱，經過咗今日咧，我同阿 Johnny 嘅示範同埋講解之後咧，希望大家喺屋企咧 DIY 啲木工嘅作業咧，都有啲基本嘅認識，而更加能夠掌握到材料同埋結構之間嘅關係。而家 Johnny 咧就喺度搞緊來水同埋去水，搞掂咗之後咧，我仲有啲嘢要做嘅，就係、是、我要為呢個櫃咧做翻幾道門。如果大家對點樣做木櫃嘅門有興趣的話咧，記住留心我之後嘅影片啦，唔好唔記得訂閱、點贊同埋分享啊！